мире, где каждый день это борьба за смысл, за место под солнцем, существуют древние пути, ведущие к глубинам самопознания и внутренней силы. Это история о мудрости, передаваемой из поколения в поколение, о секретных принципах, которые помогают обрести истинную силу. За пределами повседневного мира скрывается глубина знаний и мудрости, исследованная Карлосом Кастанедой, антропологом и писателем, изучавшим шаманские традиции. Вдохновленный своим наставником, видящим шаманом Доном Хуаном Матусом, Кастанеда открыл дверь в мир, где древние учения и современные реалии переплетаются. И наше с вами путешествие начинается с изучения семи принципов сталкинга, каждый из которых может стать новым смыслом в вашей картине мира. Если вы сможете реализовать эти принципы в повседневной жизни, то обретете особенное состояние силы мага сталкера. Представьте, что вы стоите на пороге неизведанных миров, где каждое решение и каждый шаг открывают перед вами новые горизонты, где мудрость древних наставников ведет вас через терни к звездам, к истинному пониманию себя и окружающего мира. Этот фильм может стать вашим личным артефактом на этом загадочном пути жизни. Здесь вы получите жемчужину знаний магов-сталкеров, знания, которое учит нас, как превратить обыденность в чудо, и страх в силу. Мы откроем для вас секреты, которые помогли великим людям истории достичь невероятных высот и осуществить невозможное. Эти принципы — не просто философия. Это практическое руководство к действию, которое приглашает каждого встать на путь воина и открыть в себе истинную силу и мудрость. Мак Сталкер не относится к традиционной магии, которую показывают на телевидении. Ничего общего не имеет с ритуалами и свечами. Маги-сталкеры — это люди, которые руководствуются четкими принципами и действуют согласно с ними, напрямую влияя на окружающую реальность. Вместе мы исследуем истории известных личностей, которые, возможно, даже не подозревали, что следуют этим принципам, но их жизни — стали ярким тому подтверждением. Мы покажем, как эти древние уроки актуальны и в наше время, и как они могут преобразить вашу жизнь. Досмотрите этот фильм до конца, чтобы осознать все принципы сталкинга и открыть дверь в мир, где каждый день — это приключение, каждое мгновение — это подарок, а жизнь — это бесконечное искусство сталкинга. Быть недостижимым — значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не пять перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми. Не выжимать из них все до последней капли. Особенно из тех, кого любишь. Карлос Кастанеда. Добро пожаловать в мир, где магия — это реальность, а жизнь — это волшебное путешествие. Воин сам выбирает поле для битвы. Он никогда не вступит в борьбу, не зная окружения. Первый принцип говорит нам о важности выбора. В мире, где каждый шаг может быть решающим, самое важное — это знание и понимание того места, где ты стоишь. Выбор поля для битвы — это не только физическое пространство, это выбор обстоятельств, условий, времени. Мак знает, что каждое решение, каждый выбор имеет значение. Он искусно оценивает свое окружение, понимая, что именно в этой среде он раскроет свои силы наиболее полно. 
возьмем предпринимателя, который стоит на пороге запуска своего проекта. Для него каждый шаг – это не просто рутинное действие, а скрупулезное взвешенное решение, основанное на глубоком изучении рынка. Перед тем, как сделать ход, он погружается в анализ рынка, оценивая текущие тенденции, потребности потребителей и возможные риски. Он знает, что понимание рынка – это ключ к успешному запуску и долгосрочному успеху. Подобно шахматной партии, каждый его ход стратегически продуман, чтобы обеспечить наилучшие позиции в будущем. Риск наступает от того, что вы не знаете, что делаете. Уоррен Баффет Следуя этому принципу, предприниматель не только рассчитывает возможные прибыли и убытки, но и стремится понять глубинные механизмы рыночного движения. Он анализирует конкурентов, исследует нововведения в своей отрасли и внимательно следит за изменениями потребительских предпочтений. Его цель не просто войти на рынок, но и оставаться там максимально долго, постоянно адаптируясь и развиваясь в соответствии с его динамикой. Нарушение первого принципа означает провал бизнеса на старте, потеря инвестиций и огромные долги. Хорошие знания стоят дорого, но глупость будет непомерно дороже. Люди, нарушая первый принцип, идут туда, в чем не разбираются, а прометчиво вкладывают последние деньги и все теряют. Победитель тот, кто лучше всего понимает свою и чужую территорию. Наполеон Бонапарт. Цитата Наполеона является вечным напоминанием о значении стратегического мышления и глубокого понимания как своих сильных сторон, так и потенциальных слабостей соперников. Этот принцип идеально иллюстрируется в мире спорта, где спортсмены постоянно анализируют и адаптируют свою стратегию для достижения победы. Они изучают не только собственные техники и физическую подготовку, но и внимательно следят за соперниками, чтобы понять их стиль, тактику и потенциально слабые места. Это не просто физическая подготовка, это ментальная игра, где понимание и адаптация к среде и обстоятельствам являются ключом к успеху. Такой подход отражает глубокое осознание того, что победа достигается не только силой и скоростью, но и умением мыслить на шаг вперед, предвосхищая и контролируя ход событий на поле борьбы или игровом поле. Применение первого принципа в жизни требует от нас не только выбора собственной территории действий, но и глубокого понимания этой территории. Важно осознавать, что территория в данном контексте означает не только физическое пространство, но и область наших интересов, знаний и задач. Это поле, на котором мы можем раскрыть свои силы и возможности. Принятие ответственности за выбор территории подразумевает осознанность и готовность нести ответственность за последствия. Это означает, что выбор должен быть продиктован не случайностью или чужим мнением, а личными убеждениями и твердым намерением. До того, как вступить в битву на выбранной территории, необходимо тщательно изучить ее. Это включает в себя сбор информации, наблюдение, анализ и экспериментирование. Понимание того, в какой среде вы действуете, увеличивает шансы на успех и помогает избежать ошибок в самом начале. Как отметил Кастанеда, знание — это сила. Однако должно быть истинное знание, включающее в себя не только факты, но и понимание их сути и взаимосвязи. Осознанное владение информацией дает нам уверенность в действиях и позволяет эффективно использовать свои ресурсы. Первый принцип сталкинга говорит нам о важности осознанного выбора и глубокого понимания нашего поля битвы. Это не просто выбор места действия, но и выбор целей, задач и стратегий. Осознанное владение информацией и умение использовать ее в своих целях превращает нашу теорию в место, 
где мы можем реализовать свой потенциал и достичь успеха. Старая добрая поговорка «Не зная броду, не лезь в воду» как бы намекает нам на первый принцип сталкинга. Отбрасывание всего лишнего. Воин ничего не усложняет и нацелен на то, чтобы упрощать. В мире магии есть тайный принцип, который изменит ваше восприятие реальности. Представьте, что одно простое решение может разгадать загадку веков. Этот принцип, как ключ, скрытый в каждом из нас, открывающий двери к неизведанному. Но прежде чем я открою его перед вами, задайте себе вопрос, что я готов отпустить, чтобы обрести истинную мудрость. Воин ничего не усложняет и нацелен на то, чтобы быть простым. С самого начала времен история человечества была историей поиска простоты. Наши предки, жившие в пещерах, создавали примитивные инструменты, стремясь упростить свою борьбу за выживание. Они искали пути упрощения своей повседневной жизни, чтобы оставить место для размышлений о более высоких целях. В каждой цивилизации от Древнего Египта до Римской империи люди стремились упростить свою жизнь, свои инструменты, свое искусство. Они понимали, что простота — ключ к более глубокому пониманию мира. В эпоху Возрождения такие гении, как Леонардо да Винчи и Микеланджело, доказали, что простота и совершенство идут рука об руку создавая произведения искусства и техники, поражающие своей ясностью и силой. История человечества — это история стремления к простоте, пониманию сути вещей. От первобытных орудий труда до современных смартфонов каждый шаг на этом пути — это шаг к пониманию, что в простоте кроется истинная гениальность. Как сказал Конфуций, жизнь проста, но мы настаиваем на ее сложности. В 20 веке, в эпоху цифровых технологий, простота приобрела новое значение. Стив Джобс сказал, простота может быть сложнее сложности. Чтобы сделать что-то простым, твой ум должен быть действительно чистым. Именно этот принцип лег в основу iPhone. В мире, где технологии постоянно усложняются, Стив Джобс, визионер и основатель Apple, выбрал другой путь. Он верил в силу простоты, но она стоит усилий, ведь за этой простотой скрывается настоящее величие. Именно эта философия отразилась в каждой линии iPhone и каждом пикселе Mac. Продукты, ставшие революционными не благодаря сложности, а благодаря чистоте идеи, и легкости использования. Создавая iPhone, Джобс хотел изменить мир смартфонов. Он представил миру устройство, где была только одна кнопка — домой, и интуитивный, понятный сенсорный экран. Простота, доступность, интуиция — ключи к пониманию его гения. Джобс не просто создал технологические продукты. Он создал пространство, где технология служит человеку, делая повседневные задачи проще и приятнее. Это была его мечта — сделать мощные технологии доступными и понятными каждому. Как учил Кастанеда, отбрасывание всего лишнего и поиск сути — это не просто стиль жизни, это путь воина. В мире, где избыток и сложность зачастую приводят к хаосу и раздражению, стремление к простоте становится не только выбором, но и необходимостью. Итак, оставим за кадром все сложное и избыточное. Позвольте простоте стать вашим компасом в поисках гармонии и истины. В этом и заключается второй принцип сталкинга — искусство не усложнять, искусство быть простым. Великий физик Альберт Эйнштейн говорил, «Все должно быть сделано так просто, как только возможно» но не проще. 
Этот принцип упрощения без потери сути пронизывает множество научных открытий. Например, теория относительности, предложенная Эйнштейном, представляет собой сложные идеи, выраженные через простые и понятные уравнения. Эта идея пронизывает и другие области знания. Простота Эйнштейна — это не упрощение ради упрощения, а сведение к сути, избавление от лишнего, чтобы оставить только самое важное. Это принцип, который помогает преодолеть сложности и найти ясность в самых запутанных задачах. На пути к пониманию Вселенной физики и математики часто сталкиваются с ошеломляющей сложностью. Великие научные открытия, такие как теория относительности или законы квантовой механики, в своей сути — это попытка увидеть порядок в хаосе, найти ясные простые законы, управляющие кажущейся беспорядочностью мироздания. Возвращаясь к принципу «отбрасывать все лишнее», важно помнить, что в науке и технологиях, как и в жизни, истинная гениальность часто скрывается в способности видеть простое в сложном. Это стремление к сущности, к ядру знаний и пониманию основополагающих законов природы, которые порой удивительно просты и в то же время невероятно мощны. В этом и заключается мудрость второго принципа сталкинга, призывающего к упрощению и ясности как в жизни, так и в науке. Практика упрощения жизни начинается с малого, осознанного выбора и отказа от лишнего. От болтливости и пустословия до стремления к излишним ресурсам и вычерности. Все это примеры лишнего, от которого стоит избавиться. На практике это может означать осознанное сокращение неуместных комментариев в разговоре, отказ от ненужных вещей, которые не приносят радости, или упрощение сложных процессов в бизнесе. Нарушение второго принципа будет отнимать у вас время, растягивать разговоры и отдалять от сути. Воин применяет всю свою сосредоточенность к решению вопроса о том, вступать или не вступать в битву, так как каждая битва является для него сражением за свою жизнь. В мире, где каждый шаг может определять нашу судьбу, где каждое решение ведет к непредсказуемым последствиям, есть искусство, которое превращает обычные моменты в решающие битвы. Это третий принцип мага Сталкера. Наука осознанного выбора, где каждое решение — это шаг к жизни или к смерти. Но что если мы скажем вам, что каждый из нас — воин в этом бесконечном пространстве выбора? Что, зная и применяя этот древний принцип, каждый может научиться видеть жизненные битвы не как угрозу, а как возможность. Мы погрузимся в глубины этого принципа, чтобы понять, как осознанность и ответственность за каждое решение могут преобразовать нашу жизнь. Мы узнаем, как великие умы прошлого и настоящего использовали этот принцип, чтобы достигнуть невероятных высот. И как вы тоже можете это сделать. Готовы ли вы стать воином в своем собственном мире выборов? В мире где каждое действие и каждый выбор влияют на будущее подобно эффекту бабочки, которая одним взмахом крыльев может вызвать ураган на другом конце планеты. В мире, где каждое действие и каждый выбор влияют на будущее подобно эффекту бабочки, которая одним взмахом крыльев может вызвать ураган на другом конце планеты. Третий принцип сталкинга по Карлосу Кастанеди оказывается ключом к глубинному пониманию реальности. Это принцип, предлагающий не просто выбор между «да» и «нет», а осознанное решение, от которого зависят судьбы и миры. Каждое решение здесь не только шаг в неизвестность, но и тщательный расчет, где наука встречается с философией, где логика переплетается с интуицией. 
В этом принципе воин сталкинга становится архитектором собственной судьбы, научившись видеть мир не как хаос случайных событий, а как сеть взаимосвязанных причин и следствий. Здесь каждый выбор, каждое действие воина — это точный расчет, основанный на глубоком осознании мгновения и его потенциальных последствий. В мире, где незначительный выбор может спровоцировать цепную реакцию изменений, осознанное решение воина превращает в его наивысшее достижение и самое могущественное оружие. Как и воин, стоящий перед выбором — сражаться или отступить, каждый из нас ежедневно сталкивается с решениями, которые формируют наше завтра. Для водителя грузовика каждое решение на дороге может иметь серьезные последствия. Он должен быть максимально сосредоточен и предвидеть возможные ситуации на дороге, будь то погодные условия, состояние транспортного средства или поведение других участников движения. Как и воин, оценивающий ситуацию на поле боя, водитель должен быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства и принимать решения, которые обеспечат безопасность и комфорт. Определите свои проблемы, но отдайте свою силу и энергию решениям. Тони Робинс – американский писатель, мотивационный спикер, который помог миллионам людей извлечь максимум из своего потенциала. Осознание и акцентирование внимания на решении, а не на проблемах, играет ключевую роль в любом бизнесе. Менеджеры по продажам регулярно сталкиваются с задачей убедить клиентов и достичь целей в продажах. Вдохновляясь словами Тони Робинса, они могут учиться фокусироваться не на препятствиях, а на поиске и реализации инновационных стратегий и методов продаж, чтобы повысить свою эффективность и вклад в успех компании. Третий принцип сталкинга, описанный Карлосом Кастанедой, подчеркивает критическую важность осознанности и сосредоточенности в каждом действии, которое мы предпринимаем. Этот принцип гласит, что каждое решение, каждый выбор, совершаемый нами, подобен битве за жизнь. Это не просто метафора, а напоминание о том, что каждый наш шаг имеет последствия и что мы должны подходить к нашим решениям с полной осознанностью и ответственностью. Теперь, когда мы приоткрыли завесу перед третьим принципом сталкинга, наступил момент раскрытия его полностью. Мы детально изучим каждый шаг, который станет вашим надежным инструментом в арсенале внутренней силы и мудрости. Осознавайте каждое решение. Признайте, что каждое ваше действие и решение имеет вес. Не действуйте автоматически или из привычки. Остановитесь и подумайте прежде чем совершить любой значимый шаг. Анализируйте ситуацию. Прежде чем принимать решение, тщательно изучите все аспекты ситуации. Это включает в себе понимание потенциальных рисков, возможностей и последствий каждого возможного выбора. Практикуйте ответственность. Понимайте, что за каждое решение только вы несете ответственность. Подходите к своим выборам так, как если бы от них зависела ваша жизнь или жизнь других. Будьте готовы к последствиям. Признайте, что любое решение влечет за собой последствия. Будьте готовы принять их, независимо от того, положительные они или отрицательные. Используйте творческий подход. Будьте открыты для новых идей и подходов. Как сказал Альберт Эйнштейн, не бойтесь думать по-новому и искать нестандартные решения. Действуйте осознанно. Каждое ваше действие должно быть результатом осознанного выбора, а не случайного порыва или внешнего давления. Постоянно обучайтесь. Рассматривайте каждую ситуацию как возможность для обучения. Из каждого опыта можно извлечь уроки, которые помогут в будущих решениях. Поддерживайте эмоциональное равновесие. Не позволяйте эмоциям управлять вашими решениями. Оставайтесь спокойными и собранными даже в сложных или стрессовых ситуациях. Применяя эти шаги, вы сможете внедрить третий принцип сталкинга в свою повседневную жизнь, что позволит вам принимать более осознанное, ответственное и эффективное решение. 
Каждый день в вашей жизни — это зачатки новых событий. Каждое решение — это камень, упавший в озеро, где по глади воды расходятся круги. Если вы это учитываете, то будете намного эффективнее в действиях и точнее в решениях. Нарушение третьего принципа будет порождать череду неудач и глупых действий. Все это происходит от сброса ответственности за свои решения. Принять на себя ответственность за свои решения — это значит быть готовым умереть за них. Карлос Кастанеда. Третий принцип сталкинга — это не просто руководство к действию. Это приглашение к путешествию вглубь себя, к поиску гармонии между внутренним миром и внешними обстоятельствами. Он напоминает нам о важности каждого мгновения нашей жизни и каждого принятого нами решения. Воин расслабляется, отходит от самого себя, ничего не боится. Только тогда силы, которые ведут человеческие существа, откроют воину дорогу и помогут ему. Только тогда. Это и есть четвертый принцип искусства сталкинга. В глубине человеческого существа лежит неизведанная тайна. Тайна, которая открывается только тем, кто готов отпустить свои страхи, убеждения и ограничения. Это путешествие не к новым местам, а к новому способу видения. Четвертый принцип сталкинга — это не просто урок, это призыв к глубочайшему самопознанию. Это искусство доверия своей личной силе, искусство расслабления и отпускания себя. Мы часто забываем о собственной силе, спрятанной глубоко внутри нас. Но когда мы отпускаем напряжение, страхи и ограничивающие убеждения, мы начинаем слышать тихий, но могущественный голос Высшего Я. Он всегда направляет нас сквозь бурю жизненных испытаний с непоколебимой уверенностью и грацией. Воин учится находиться в состоянии покоя даже в буре. Он знает, что истинная выдержка — это не сила удерживать, а умение позволить событиям следовать своему течению, не оказывая сопротивления, не поддаваясь тревоге. Это умение ждать, не испытывая при этом ни малейшего желания принимать каждый момент жизни как дар. Но что делает воина настоящим воином? Это его воля. Воля, которая не является простым желанием или упорством, но силой, пронизывающей все его существо. Настоящая воля воина не кричит, она шепчет, убеждая его, что даже перед лицом невозможного он не один, что его сила — это нечто большее, чем просто физическая мощь или умственные способности. Воля, которая позволяет воину стоять непоколебимо перед лицом самых невероятных испытаний, преодолевать страх и болезнь, исследовать неизведанное и достигать невозможного. В этом принципе воина нет борьбы. Нет конфликта, здесь есть только глубокое понимание своей сути и доверие к своей личной силе, которая направляет его сквозь тайны жизни. Это путь к истинной свободе, где каждый шаг — это не только движение вперед, но и смелый шаг вглубь своего внутреннего мира. В этом принципе воин учится видеть не только ясно, но и глубоко. Он понимает, что каждый страх, каждое сомнение — это лишь иллюзия, Тень, которая исчезает, когда он направляет свой взгляд вглубь. Это путь к открытию своей истинной природы, к освобождению от оков, собственных ограничений. Одна из вдохновляющих историй, которая отражает суть четвертого принципа сталкинга — расслабленность и доверие своей личной силе. Это история Стивена Хокинга. Столкнувшись с диагнозом бокового амиотрофического склероза в молодом возрасте, Хокинг продемонстрировал исключительное доверие своей внутренней силе и умственным способностям, несмотря на физические ограничения. Стивен Хокинг был британским теоретическим физиком, одним из самых известных ученых своего времени. Когда у него в возрасте 21 года обнаружили неизлечимый диагноз и врачи дали ему всего два года жизни, Хокинг решил продолжить свои исследования в области космологии. 
Он не только превзошел прогнозы врачей по продолжительности жизни, но и сделал значительный вклад в науку, продолжая свою работу, несмотря на физические ограничения. С течением времени его состояние ухудшилось, и он потерял возможность двигаться и говорить. Тем не менее, он использовал специальные устройства для общения и продолжал активно работать, проводить исследования и писать книги. Он не только сохранил свой умственный потенциал, но и продемонстрировал удивительную способность адаптироваться к сложнейшим жизненным обстоятельствам, полагаясь на свою внутреннюю силу и научное любопытство. История Стивена Хокинга воплощает суть четвертого принципа сталкинга — способность позволять себе проявляться в науке, несмотря на внешние проблемы, и положиться на свою личную силу для преодоления жизненных испытаний. Он не позволил своим страхам и физическим ограничениям определять его жизнь и достижения, а вместо этого сосредоточился на своих умственных способностях и внутренних убеждениях, чтобы продолжить свой научный путь. Стивен Хокинг оставил после себя наследие не только в науке, но и в примере личной силы, который будет вдохновлять нас на протяжении многих поколений. Еще один яркий пример доверия личной силе и применения четвертого принципа сталкинга — жизнь и учение Далай-Ламы XIV, духовного лидера тибетского народа. Далай-Лама был вынужден покинуть Тибет после китайской оккупации в 1959 году. В изгнании он не только сберег тибетскую культуру и духовность, но и стал символом мира и ненасилия по всему миру. Он научил миллионы людей важности внутреннего спокойствия, сострадания и самопознания. Не позволяйте поведению других разрушать ваш внутренний мир. Далай-Лама 14. Эти слова отражают его философию о сохранении внутренней гармонии и расслабленности духа даже в самых трудных обстоятельствах. Далай-Лама показал нам, как можно сохранять спокойствие и мудрость в любой жизненной ситуации. Его жизнь — это пример того, как глубокая внутренняя работа и духовное развитие позволяют человеку преодолевать внешние препятствия и оставаться верным своим принципам. Четвертый принцип сталкинга открывает перед нами мир внутренней гармонии и силы. Воин учит нас, чтобы по-настоящему добиться успеха, необходимо уметь расслабиться и довериться своей личной силе. Давайте исследуем, как можно применять этот могущественный принцип в повседневной жизни. Вначале осознайте и отпустите напряжение. Важно научиться распознавать, как наше тело и разум реагируют на стресс и напряжение и сознательно выбирать путь к расслаблению и спокойствию. Затем мы учимся отпускать свое эго. Отказ от категоричности открывает дверь для гибкости мышления и по-настоящему креативных решений. Преодоление страха — ключевой момент четвертого принципа. Научиться смотреть ему в лицо и проходить дальше — это истинный путь мага-сталкера. Доверие к собственной личной силе — это не просто уверенность в себе, это глубокое внутреннее чувство, что вы способны преодолеть любое препятствие. Применяя четвертый принцип сталкинга, мы обретаем не только успех во внешнем мире, но и гармонию с самим собой. Возьмите эти уроки воина и позвольте им привести вас к вашим собственным победам. Умение отступить и переключиться. При встрече с неожиданным и непонятным воин отступает и позволяет своим мыслям бродить бесцельно, занимаясь чем-то другим. В жизни полной неожиданности и непредвиденных поворотов существует искусство, которое отличает истинных мастеров от новичков. Это искусство — тактическое отступление. Пятый принцип сталкинга. Вспомните себя, когда мир вокруг вас обрушивается, когда каждое решение кажется ошибочным. Что вы делаете? Как вы действуете в критических ситуациях? Если на жизненном пути вы встретите препятствия, то не стоит давить на газ и пробивать стены головой. Нужно отойти и осмотреться. Пятый принцип именно про это. Великая мудрость мага-сталкера заключается в умении отступить на какое-то время и заняться чем-то другим. Воин не бежит от проблемы, 
он дает себе время и пространство, чтобы взглянуть на нее под другим углом. Он знает, иногда отступить значит найти крепость в себе. Этот принцип не о поражении, это о стратегии и интуиции, о возможности встретить неожиданное с мудростью и гибкостью. Представьте, что вы стоите перед сложной задачей. Вы идете вперед, но чем дальше, тем путь кажется менее определенным. Тогда вы делаете шаг назад и спокойно даете себе паузу, чтобы увидеть картину целиком. В моменты, когда весь мир кажется против вас, когда каждый шаг вперед кажется шагом в неизвестность, именно умение отступить, переосмыслить, и вновь подойти к задаче — это и есть истинная сила мага-сталкера. В жизни каждого из нас есть моменты, когда кажется, что все потеряно и наш труд напрасен. Но именно тогда, когда мы кажемся побежденными, может настать переломный момент. Рассмотрим историю Стивена Кинга, мастера ужасов и триллеров. Его путь к успеху — яркий пример пятого принципа сталкинга — тактического отступления. В начале своего творческого пути Кинг написал роман «Кэрри», но, к его удивлению, рукопись была отвергнута издателями более 30 раз. Разочарованный и ошарашенный, Кинг чуть не отказался от мечты стать писателем. Но в этот момент его жена вмешалась, убедив его не сдаваться. Этот акт стал для Кинга временем переосмысления и переоценки своих подходов. Он сделал шаг назад, чтобы увидеть картину целиком. Вернувшись к работе над Кэрри, он не только добился публикации романа, но и положил начало своей блестящей карьере. Стивен Кинг превратил временное поражение в великолепную победу. Иногда отступление — это не признак слабости, а шанс взглянуть на проблему под другим углом. Как показал Кинг, позволив себе время для размышлений и изменений, мы можем превратить неудачу в триумф. Вспомним о Томасе Эдисоне, одном из величайших изобретателей в истории. Эдисон провел тысячу экспериментов, пытаясь найти подходящий материал для нити накаливания. Каждый неудачный эксперимент был для него не поводом для отчаяния, а шагом к лучшему пониманию проблемы. Он часто говорил, что не потерпел неудачу, а нашел тысячу способов, которые не работают. Это умение отступать и пересматривать свои подходы в конечном итоге привело к созданию электрической лампочки, которая осветила мир. Пятый принцип — тактическое отступление — представляет собой мощный инструмент в руках тех, кто стремится к успеху. Это не просто отход от проблемы, это стратегическое переосмысление и подготовка к новому рывку вперед. Применяя этот принцип, мы учимся не просто уходить от проблемы, но и возвращаться к ней с новой перспективой, с новыми идеями и подходами, что часто приводит к неожиданным успешным решениям. Тактическое отступление — это не признак слабости, это признак мудрости и стратегического мышления. Итак, когда вы столкнетесь со следующей кажущейся неразрешимой задачей, вспомните о пятом принципе. Отступите, переосмыслите и вернитесь готовые к победе. Воин сжимает время, даже мгновения идут в счет. В битве за собственную жизнь секунда — это вечность, которая может решить исход сражения. Воин нацелен на успех, поэтому он экономит время, не теряя ни мгновения. В каждом мгновении жизни скрыта вечность. Для мага-сталкера время — это не просто мера, это пространство возможностей, битва за смысл, каждая секунда — шанс изменить все. Времени, которого отпущено, слишком мало. Карлос Кастанеда. Это утверждение напоминает нам о том, что каждый момент ценен, и каждое действие должно быть осознанным. Воин знает, истинное мастерство не в спешке, а в умении видеть и ценить глубину каждого мгновения. Не теряя ни секунды, он наполняет свою жизнь смыслом, превращая время в своего союзника. В этой главе мы раскроем секреты шестого принципа сталкинга — осмысленное использование 
времени. Исследуем, как каждый из нас может превратить каждое мгновение в шедевр жизни. В таинственной чаще дремучего леса, где каждый шорох кажется загадкой, и каждый луч света — частью древней магии. Маг, обладающий древними знаниями, собрал своих учеников у таинственного костра. Пламя костра пляшет, создавая мистическую атмосферу, подчеркивающую важность предстоящего урока. У тебя нет времени, приятель. Времени нет ни у кого из нас. Нам всем действительно предстоит умереть. Время — загадочный и неуловимый ресурс. Оно течет независимо от наших желаний, но его значение для каждого из нас неоценимо. Подобно песчинкам в часах, мгновения скользят сквозь пальцы, оставляя лишь воспоминания и уроки. И как мы используем это время, определяет не только нашу повседневную жизнь, но и наше будущее. Один из ярких примеров осознанного использования времени демонстрирует нам Бенджамин Франклин. Человек эпохи просвещения, научный мыслитель, политик и просто мудрец. Франклин глубоко понимал ценность времени и умело использовал каждую минуту для достижения своих многочисленных успехов. Франклин говорил, «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Эти слова стали кредо его жизни. Он не только говорил, но и жил в соответствии с этим принципом становясь примером для всех нас. Его дни были заполнены делами и открытиями. Франклин не терял ни минуты, погружаясь в научные исследования, занимаясь общественной деятельностью и даже изобретая устройства, которые облегчили жизнь его современников. Он понимал, что время — это не просто часы на башне, это возможность для перемен, роста и самореализации. Интересно, сколько великих дел можно осуществить, если использовать каждую секунду с осознанностью и целеустремленностью? Как много мы можем достигнуть, если будем ценить и управлять нашим временем так же, как это делал Франклин? Этот принцип напоминает нам, что каждый момент жизни — это не просто тиканье часов. Это шанс изменить мир вокруг нас, внести свой вклад в историю, оставить свой след. Время — наш самый ценный актив. И как мы его используем в конечном счете, определяя, кем мы становимся. Время — это как палитра в руках художника. Как он распределяет краски, так и мы распределяем минуты и часы нашего существования. Взглянем на человека, который мастерски использует каждую секунду своего времени, чтобы изменить мир вокруг нас. Илон Маск символ инноваций и решительности. Он известен своей способностью управлять временем так же эффективно, как управляет своими многочисленными проектами. Маск однажды сказал, «Будьте очень строги в выборе своего времени, ограничьте все бессмысленные встречи, телефонные звонки и вещи, которые не добавляют ценности». Эти слова отражают философию Маска по отношению к времени. Он не просто бережет каждую минуту, но и умело расставляет приоритеты, отсекая все, что не способствует прогрессу. Для Маска каждый момент — это шаг к достижению чего-то великого, будь то колонизация Марса или развитие электромобильной индустрии. Как и Илон Маск, мы все можем стать архитекторами своего времени. Мы можем строить, создавать, проявляться если только правильно распорядимся этим бесценным даром. Время в наших руках — это возможность писать свою историю, историю, достойную будущих поколений. Шестой принцип осмысленное использование времени — это не просто набор правил или методик. Это философия жизни, напоминающая нам о неизбежности смерти и ограниченности времени, отведенного нам в этом мире. Как применить этот принцип в повседневной жизни? Прежде всего, начнем с приоритетов. Определите, что действительно важно для вас и сосредоточьте свои усилия на этих аспектах. Откажитесь от лишних обязательств и действий, которые не приносят вам пользу и радости. 
Используйте техники тайм-менеджмента не как способ заполнения каждой минуты работы, а как средство для более осмысленного и целенаправленного использования времени. Учитесь говорить «нет» и уделять внимание тому, что действительно имеет значение. Помните о своей конечности. Позвольте этому осознанию быть вашим компасом, который направляет вас к тому, чтобы каждый день жить полной и осмысленной жизнью. В каждом мгновении скрыта ценность, и наше время — это бесценный ресурс. Используйте его с умом, с радостью, с пониманием, что каждый момент — это шанс нарисовать еще одну линию на вашем жизненном полотне. Не теряйте времени впустую, ведь именно оно является самым важным и невозвратным активом в вашей жизни. Время нужно научиться чувствовать. Прямо сейчас вы смотрите этот фильм, ощутите пространство вокруг себя. В этом пространстве есть вверх, низ, право, лево. Теперь почувствуйте ощущение текущего времени в этом пространстве. Чтобы применять седьмой принцип искусства сталкинга, необходимо использовать все остальные принципы. Он сводит воедино предыдущие шесть. Сталкер никогда не выдвигает себя на первое место. Он управляет реальностью из-за сцены. На пути к истинному самопознанию и мастерству перед нами открываются последние врата седьмого принципа сталкинга. Это не просто шаг на пути мага, это кульминация путешествия, требующая применения всех предыдущих уроков. Седьмой принцип — это зеркало души, в котором отражается мудрость, накопленная через испытания и открытия, через скромность и самопознание. Чтобы по-настоящему освоить седьмой принцип, необходимо пройти через огонь и воду предыдущих шести. Это путь, на котором каждый шаг — Каждое действие наполнено глубоким смыслом, научившим нас ценить мгновение и отпускать лишнее, учиться на своих ошибках и видеть мир глазами воина. Седьмой принцип учит нас скромности, напоминая, что каждый из нас — лишь ниточка в необъятном ковре судьбы. Но именно эта ниточка в состоянии изменить узор целиком, если знает свое место и предназначение. Это путь, где величие не в поднятии себя над другими, а в осознании собственного вклада в общую гармонию бытия. Это принцип, который сводит воедино все предыдущие, напоминая, что мы не одиноки в своих стремлениях и поисках. В мире, где каждый шаг к власти и признанию кажется неизбежным, мы часто забываем о силе скромности и незаметного влияния. Давайте погрузимся в мудрость древнего Китая, чтобы открыть для себя седьмой принцип сталкинга через учение Лао Цзи. Великий лидер — это тот, кого люди едва замечают. Лао Цзи. В этих словах скрыта глубокая мудрость. Лао Цзи учит нас, что истинное лидерство не требует громких слов и ярких поз. Настоящая сила и влияние это тихое руководство, не требующее внимания и признания. Сегодня в нашем стремлении к успеху мы часто забываем об этом принципе. Но история учит нас, что скромность и умение оставаться в тени часто приводят к более значимым и долговечным результатам. Седьмой принцип сталкинга напоминает нам о силе, которая не всегда находится на переднем плане. Иногда она скрыта в тихих шагах мудреца, который учит нас быть сильными, оставаясь скромными. В современном мире, где каждый стремится к признанию и славе, история Марка Цукерберга, основателя Facebook, выделяется особенно. Он воплотил в жизнь седьмой принцип сталкинга. Ты такой не один. Этот принцип учит нас отказаться от чувства собственной важности, подчеркивая, что истинное величие не требует постоянного доказательства своей значимости. 
Цукерберг неоднократно демонстрировал, что его действия недвижимы желаниями выдвинуть себя на первое место. Например, когда Facebook достиг первых значимых успехов, он мог занять место в центре внимания, как многие другие основатели технологических компаний. Вместо этого он выбрал оставаться выглядывающим из-за сцены сосредоточив внимание на создании ценности для пользователей и общества. Марк Цукерберг доказал, что возможно достичь невероятных высот, не делая себя центром Вселенной. Его подход к жизни и бизнесу напоминает нам о ценности скромности и силе, которая приходит, когда мы перестаем выдвигать себя на первое место сосредотачиваясь вместо этого на том, как мы можем внести вклад в общество и помочь другим. Подведем итоги нашего путешествия по миру семи принципов сталкинга, которые, как мы увидели, могут преобразовать жизнь каждого, кто решится воплотить их в своем существовании. От известных личностей до обычных героев повседневности от исторических фигур до современных предпринимателей, все они, возможно, и не подозревая об этом, следовали этим принципам, тем самым добиваясь невероятных высот. Но седьмой принцип «ты такой не один» особенно выделяется своей глубиной и мощью. Это напоминание о том, что скромность и умение видеть большую картину, где каждый вклад ценен, могут действительно творить чудеса. Принятие этого принципа влечет за собой магическую трансформацию, изменяя не только отношение к себе и окружающим, но и саму суть бытия. Магия этого принципа заключается в его способности объединить и усилить все предыдущие шесть принципов, наполняя жизнь новым смыслом и глубиной. Когда мы отказываемся от чувства собственной важности, открывается путь к истинной свободе и гармонии с миром. Жизнь начинает изменяться магическим образом, привлекая события и возможности, о которых мы раньше могли только мечтать. Вспомните великих людей, о которых мы говорили, их истории успеха и преодоления. Они напоминают нам, что когда мы работаем вместе, поддерживая друг друга и придавая значение каждому вкладу, мы можем достичь намного большего, чем когда стремимся к успеху в одиночку. Это урок седьмого принципа — величие достигается не через выдвижение себя на первое место, а через скромное признание важности каждого человека в этом мире. Прямо сейчас вы можете начать применять эти принципы сталкинга. В итоге вы не просто измените свою жизнь к лучшему, вы внесете свой вклад в создание мира, где ценится каждое существо, каждая история, каждый урок. Это путь, который требует смелости, терпения и глубокой внутренней работы, но результаты этого пути могут быть поистине волшебными. Путь воина — это постоянное стремление к совершенству, к гармонии с миром и самим собой. Это путь, на котором каждый шаг открывает новые горизонты и возможности для роста и развития. В мире, где вы не одиноки, каждое ваше действие, каждый ваш выбор имеет значение.